Hindi na muna uli papayagan sa anumang outdoor activity ang mga edad lima hanggang labing pito sa National Capital Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Davao de Oro at Davao del Norte. Tugon na rin ito sa kahilingan ng Metro Manila Council, lalo na at mayroon ng naitalang local transmission ng COVID-19 Delta variant. So mga kababayan ha, dahil mas nakakahawat, mas nakakamatay si Delta variant, mas mainting ang ating mask, hugas, iwas. And please, kung po pwede na, pabakuna na po tayo. Nilimitahan din uli sa 20% ang capacity ng indoor dining services sa food preparation establishments. Kalahati naman sa kabuoang kapasidad ang papayagan sa alfresco o outdoor dining at 30% sa personal care services. Outdoor tourist attractions samantalang 10% sa religious gatherings. Hindi rin muna maaaring buksan ang entertainment venues, recreational venues, indoor sports courts and venues, at indoor tourist attractions. Maari naman ang interzonal travel, subalit nakadepende sa ipinatutupad na restrictions ng local government unit of destination. Pinakikiusapan naman ang interagency task force ang business establishments na ikonsidera ang pagdadagdag ng mas maraming outdoor spaces, permanently accessible urban green spaces at public sanitation facilities. Samantala, ibinilang na rin ang Malaysia at Thailand sa mga bansa kung saan umiiral ang travel restrictions ng Pilipinas. At hindi muna maaaring makapasok ng bansa ang mga biyaherong manggagaling sa mga bansang ito mula July 25 hanggang July 31, 2021. Gayunman, exempted dito ang mga Pilipinong nasa ilalim ng repatriation program ng pamahalaan at pribadong sektor. Paiigtingin naman ang pagpapatupad ng testing at quarantine protocol sa lahat ng mga inbound international travelers. Kinakailangan ng agarang pagtukoy at close monitoring ng Bureau of Quarantine sa mga close contacts ng confirmed cases ng COVID-19. Kinakailangan po lahat ng uh, biyahero na papasok po sa ating bayan ay magpakita po ng uh, katunayan at kinakailangan sumunod sa testing and quarantine uh, protocols na inaprobahan po ng IATF. Ang mga lokal na pamahalaan naman, kinakailangang tutukan ng passenger arrival sa kanilang nasasakupan. Inatasan din ng LGUs na paigtingin ang mga hakbang kontra mas nakahawang Delta variant, gaya ng active case finding, contact tracing, agarang quarantine, isolation sa facility, pagpapatupad ng localized lockdown, pagpapatupad ng minimum public health standards at pinabilis na pamahagi ng COVID-19 vaccine. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.